Senhor. Eixo, Senhor. Primícia. Posible giro en la causa Loan. Estos de último momento allanan la jefatura de policía de corriente de la ciudad de corriente. Ah, no, una locura, Federico. Allanamiento, dale, Fede, dale, Allanamiento dale, dale. por parte de Gendarmería, directamente, ya yo lo tenía confirmado, no me lo querían decir. Arrancó al mediodía. La información, más allá de lo que puedan llegar a encontrar ajeno a la causa, a cara de perro, por lo que me dijeron, danos toda la información de Masivo. Ah, pará. Es lo que yo digo. La, la gendarmería sospecha de Maciel o, o la justicia federal y van por la policía corriente que está sospechada porque está protegiendo a Maciel. Están desde Tremendo. el mediodía. Tremendo. Desde el mediodía ah, entraron bueno. a la permiso pelota. con a la todos pelota. los papeles de la justicia. No es moco de pavo. Por suerte tenemos dos profesionales acá que entren un allanamiento de gendarmería a una jefatura de la policía. Y ordenado por la justicia federal, por eso que interviene uh, gendarmería y desplazaron a la policía local. Uy, qué cuando hay, que hay una tener. intervención de fuerzas, local. exactamente, cuando hay una intervención de fuerzas, tiene que ser la fuerza de otro fuero claro, la que claro. intervenga sobre la justicia federal. Sí, pero provincial. tenés que ir con una orden de allanamiento. Claro. ¿Quién la va a dar? Y la dio en la justicia federal. Recordemos que el sábado, cuando se empezó a embarrar y empiojar la situación, Vino el viernes a la noche la información que corrían a la policía corrían a la policía de corrientes. Contemos cronológicamente las cosas. Porque la Odelina declara esta cosa fantasma que no vamos a creer en un contexto muy puntual. Burlando diciendo viajo mañana a corrientes. Y voy a dar vuelta a todo. La, la dio acá, lo dijo acá. Burlando el sábado, camino a corriente, recaliente por la situación. En ese contexto, declara la Odelina, previo a todo eso, la jueza pide que se corra toda fuerza provincial, o sea, la policía de corrientes afuera. Entre todo ese contexto aparece la Odelina. Y esto hay que sumárselo. No es fácil para la... En realidad sí es fácil para la justicia federal, pero no es cualquier noticia que la gendarmería parta al medio Chicos, de la, a la policía de corriente. Ahora, no es algo normal. Y se confirma lo que dijimos aquí, que descubrimos acá. Maciel, dame todo lo que tenga del comisario Maciel. Yo insisto, Maciel, Maciel, está cansado, le dijo al curita que rece por él. Sí. Cura, empezar a rezar por tu amigo. Eh. Curita, empezar a rezar por Maciel, eh. Empezá a rezar por Maciel porque va a necesitar un poquito más que ayuda divina. Tremendo esto. Intervenir... Hoy salieron detalles de la denuncia por abuso sexual que le habían hecho a Walter Maciel y las declaraciones de la víctima, Diego. Acá mando yo, no te hagas la difícil, que en el campo nadie escucha. En el campo Hijo nadie escucha. ¿Qué otros delitos de mantuvo madre. en silencio Walter Maciel en ese veces? El... Además de eso, ver, lo, que, el... lo que hay en la policía muchas veces es todos los archivos de la investigación interna, de asuntos internos claro, de la policía. Mío. Entonces ahí, por ejemplo, pueden tener declaraciones, testimonios, documentos, un montón de material que ni siquiera estuvo nunca en la justicia provincial. Eso lo hacen para avanzar en la investigación y muchas veces eso se para y no se avanza judicialmente. ¿Y sirve estos allanamientos, eh, Mucho querido, para la famosa teoría del Tero? ¿Decir que vienen por Macien y van a buscar otra cosa? Siempre sirve, por eso es importante y lo, lo reitero, que no, no pasada las 48 horas se le haya dado intervención a la Justicia Federal, porque la Justicia Federal puede convocar a distintas fuerzas, otra vez, la policía, la, el Ministerio Público Fiscal Ordinario también puede convocar a fuerzas federales, pero si en este caso está sospechado uno más integrantes, lo aparta y convoca a otra fuerza, inclusive, insisto, hasta la AFI, ¿no? la Agencia Federal de Inteligencia. Porque acá, acá yo lo, lo pensé esto del primer momento, copia. estamos hablando de tráfico de personas, una, una privación ilegítima de la libertad, geografía y topografía. La topografía está descartada, pero la geografía está muy cerca de distintas fronteras, con lo cual 
videos sexuales, de contratación sexual, eh, pedofilia, eh, mismo para una, una adopción en, en el extranjero, eh, órganos, que órganos estaría este, mucho más eh, abajo de, de toda esta hipótesis, de toda esta pirámide. Pero no hay que descartar absolutamente nada, por eso hablo de tráfica, porque la trata puede ser interjurisdiccional entre provincias, también puede trascender. Pero, de, de pero el países. tráfico, claro, pero el lugar geográfico, yo me inclino a un tráfico. Igual es el 145 tarde del Código Penal, ¿no? Si es trata de personas menor de 18 o de 5 a 10 años de prisión. Por eso es un Obviamente delito, se agravaría. Por eso es un delito federal que interviene la, la justicia federal, sí. porque como es, puede ser interprovincial o bueno, interjurisdicciones, eso, eso que vos decís, puede actuar mucho más rápido. Se, cuando yo estaba en la Comisión de Legislación Penal, el federal, cuando tuvimos que tratar, teníamos mucha resistencia claro. de muchos gobernadores para no incluirlo en la justicia federal. Hay que porque raro. pedían... Se incorporó sí, con la ley en el ministerio. En 2008 se incorporó la ley al Muchos claro. gobernadores que no querían introducir a la justicia federal que al final la ley salió, lo había pedido Alberto Fernández que, eh, Aníbal Fernández, que se incluyera, por supuesto fue incluido porque era lo lógico. Pero aparte es lo Ahora, lógico por una cuestión sí, pero de que no, si hay pero un delito, no, no fue un delito una federal, federal, pero si hay un delito federal, exactamente, no, no es que lo pidió eh, Aníbal, si actúa ni... la federal va a ser mucho más rápido, si tiene que eh, estar pidiendo diligencias o ciertas intervenciones a la justicia provincial para intervenir entre cada, entre cada provincia, es un procedimiento que tardaría mucho, por eso se dice que es interprovincial y puede actuar sobre las provincias y sobre las distintas jurisdicciones también. Insisto con esto. Es un bombazo. ¿Qué te parece? Y le dame todo lo que tenés de más. Quieren decir, no se hagan lodo lobo. Se terminó la paciencia. El, eh, o sea, Tengo la, yo te, vengo con hace ver, 24 ver, 48 ver, horas con dale, una teoría dale. que no me la fundamentó nadie, que dale, es mía, que dale, siento dale, que le dale, tengo que dar la dale. derecha a la jueza que está recabando cosas, sumando, 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 que tiene más o menos una guía, quizás por, acá por suerte tenemos dos abogados que quizás tienen más idea que yo, eh, y, que, y que van sumando y van sumando y van sumando. Y en algún momento está con una idea y en algún momento empiezan las detenciones. No por nada eh, manda una orden de allanamiento a la jefatura, con lo que eso conlleva, con el, el mensaje político que hay detrás de un allanamiento de una jefatura policial. No es cualquier cosa. Encima te planto y te piso con gendarmería. No, lo raro es que no se desplazó a la policía local cuando se detiene al comisario. Bueno, eh... ahí empecemos. Porque ahí cuando se investiga a una fuerza... A un miembro de una fuerza tenía que haber desplazado a todos los miembros que están investigando, por razones de amistad, por razones de cubrimiento, por lo que sea. Pero ya Gendarmería tendría que haber intervenido a Gendarmería, Igual, PCA, la policía, la policía Federal. ¿La provincia depende de quién? Del Ministerio, del ministro sí. de Seguridad. ¿Y del ¿Y el Ministerio de Seguridad quién responde? Al gobernador. Al gobernador. Tengo Al gobernador. un material de Luque tremendo que pasó Lu. De, la, de Marta Peloni, la monja Peloni, que fue clave en las marchas oh, contra el gobierno de Sadi. Uh -huh. Tremendo. Que habla de un gobernador que compraba bebés, de un intendente que compraba bebés. No, sí. no puede ser. En Goya Corrientes. En Goya Corrientes. Sí, lo pasé para que lo, lo veamos, porque esto fue ayer en la Cámara de Diputados, donde se empezó a tratar el fuerte. tema de la modificación del Código Penal para incluir la figura de la compra-venta de menores. Y esta señora fue citada como, eh, a ver, como informante para hablar sobre el tema. Y lo pasé porque es muy interesante su Goya testimonio. corriente. Igual estaría bueno que estos gobernadores que estaban en contra de lo que, estamos, lo que vamos a mostrar, estaría bueno mostrar los nombres, ¿no? Y preguntarles por qué están en contra de algo tan no, los, salvaje. Los Exacto. Es salvaje. Esto ¿Cómo es vas a estar en contra de eso? Esto es tremendo. Es Escuchemos tremendo. a la... Hermana 